どうも皆さんこんにちは,こんにちは、えー、今日はですね、えー、アカデミースタッフの安室さんと一緒に、はいえー、動画をお送りしていっておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今日は皆さんに重大発表がございます、えー、この夏私たちドズルプロジェクトということで、はい、3つの特大イベントを用意しておりますはい、はいえー、私や安室さんと、えー、あとアッキーさんとかシェルさんとかね、はいえー、一緒にいろんなイベントをこ,うこの夏は本当チャレンジの年チャレンジの夏にしたいと、うんいうことで、えー、いろいろ準備しているわけですが、はい、今日やっとその第1弾を皆さんに告知できるということで、まあ、早速本題いきましょう、えー、先日私ですねツイッターにて、えー、このようなアンケートを取りました、はいえー、っと皆さんの,あのタウンホールはいくつですかというアンケート、はいえー、このアンケート5000人近くの、えー、方が答えてくれて結果タウンホール9がすごい圧倒的に多かったんですね,そうですよねこれ結構思ったより多くて、まあ、確かにタウンホール9が多いなっていうのは感じていて、はい、思ったより多かったと。でこの一番もう圧倒的に多いタウンホール9の中で最強は誰だっていうのを今回決めたいな、はい、決めましょう決めますか、はい、<笑>決めちゃいますか決めちゃいます決めちゃいます、はいはい、ということでその名もナインクラッシュ、えー、こちらを私たち企画いたしました、はいえー、このナインクラッシュの、まあ、簡単な概要と、はい、あと日程なんかについて、えー、今日はお話しさせていただこうかなと思っておりますえー、まずこのナインクラッシュなんですがフレンドリーチャレンジを使った1対1のトーナメント戦なんですよね、はいうん、1対1なんですね1対1ですあの今までクラン対抗戦だったり、うんまあ、クランごとの対戦っていうのはもちろんあったわけで,そ,で、ねはいまあ、それがスタンダードだったわけですが、うん、今回は最強プレイヤーを決めますついにですよねついに、はいあのー、結構な,いなかったですよね,すね今まで現実的にできなかったっていうのもありますしす、はい、このフレンドリーチャレンジが実装された今も特にこう大規模な大会は行われておりませんで私たちはここで企画いたしまして、はいまあ、スキルと知識と運を兼ね備え、うんうんまあ、トーナメントなんで、はい、運ももちろん必要です運も兼ね備えたプレイヤーは誰なんだっていうのを決めたいと思いますでフルカウンストばっかりを対象にしているわけではなくて、はいヒーローレベルが低いタウンホール9の人たちも、えー、勝ちうるシステムを、えー、今回作りましたありがとうございますいやいやタウンホール9じゃないでしょ<笑>違いますよね、はい、えー、っとまあいいんですけど、えー、ヒーローレベルが低い方も参加できて、えー、自分よりヒーローレベル高い方にも勝てるようなシステムを作りました、はい、ただ、えー、この詳細は今日の動画で話しちゃうとすごく長い動画になっちゃって分かりにくくなるのでルールに関してはまた後日ルール動画を出します,ますなのでそちらを参照していただいて今日は概要だけということで、はいえー、タウンホール級の最強プレイヤーを決める、うん、フレンドリーチャレンジを使った1対1のトーナメント戦、はい、参加したい人は全員参加できるお全員ですか全員参加できます抽選や戦略とかではなくて、はい、違いますもう全員参加なんでもう何千人でも参加希望を受けたいなと大変だ<笑>運営するの大変だ<笑>あの私たちもこのイベントにかける思いは決死の覚悟なんで正直もう寝ない覚悟で頑張りましょうもちろんはいということで日程の方を発表させていただきたいと思います日程はですね参加受付希望を受け付けるのが6月6日6月6日来週の月曜日月曜日ですよね6月6日にえー、と参加募集を受け付けましてで締め切りを水曜日に設定したいと思います、はい、またこれは、はい、あのしっかり動画を出しますので、はいえー、そちらを参照していただいて参加受付フォームをまた別に作るので、はいえー、この動画では参加受付は全くあの申し込めませんのでまたご了承くださいで、えー、と大会の日程なんですが、えー、6月の11日からスタートしますで、えー、6月11日から毎日夜9時から10時まで, 10時まで,時まで毎日1時間、はい毎日1時間で、えー、負けたらもうそこで終わりです、もちろんトーナメントなんで、はいはい、毎日1コマずつ進んでいく感じで、うん、勝ち残ったプレイヤー、最後に勝ち残ったプレイヤーが勝利します、うんでえー、と誰と当たるかわからないっていうんじゃなくて、もうしっかりトーナメント表が出来上がって、はいねはいえー、と今日の対戦あったら誰だと。うんいうことが分かった状態でのトーナメント戦大規模トーナメント戦をしたいと思います、はいまだ史上かつてないぐらいの、えー、とゲームの大会規模にしたいなと思ってます。うんするのがちょっと怖いですけどね正直怖いですけど、はい、正直私たちあのいろんなイベントをこうしてきたわけじゃないですかですこのチームで、はいうん、で、えー、とそろそろもっとチャレンジするべきだと、はい、今現状に甘んじてはいけないということで、うんえー、ドズルプロジェクト今年夏ね本当に3つすごいですよねあとの2つもあのー、すごい言いたいんですけどま,まだまだまだ,<笑>まだ,まだ,まだ言える段階じゃないんで、はい、でも着実に、えー、準備中でございますはいということで、えー、ドズルプロジェクト第1弾ということで9クラッシュ皆さんぜひふるって
ご参加くださいよろしくお願いいたします,しいしますで、えー、と今回参加できないタウンホール8以下の皆さんそしてタウンホール10以上の皆さん、はいえー、と今後絶対にイベントをしたいなと思っておりますまた,ただ今回はまずタウンホール9の一番層が厚いプレイヤーの最強プレイヤーをやっぱ知りたい、ね、ということで、えー、ご了承いただければなと思いますはいということで、えー、今日の告知はこれでだあ大事なことを忘れてました大事なこといやこれ大切ですよ<笑>大事なことを忘れました、はいえー、と今回の大会の優勝者、はい、私の実費で、まあ、もちろん実費で商品が出ます、はいはい、うわ何が欲しいですか何が欲しいですか僕ですか、はい、いや女の子とか,か,か<笑>それはあげれないお金では買えないんで,で、はい、えっ、ー、とプライスですなんで、えー、と今回の大会優勝者には iPad Air2 を差し上げます,すいはいということで、えー、と iPad Air2、まあ、持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、私も持ってないんですけど iPad 重いじゃないですか、やつ、ね、むっちゃ軽くて薄いんですよ、うん、ぜひその環境でクラクラをプレイしていただきたいなということで、はいえー、とぜひとも優勝を狙って皆さんご参加よろしくお願いいたします。はいということで、えー、今日はナインクラッシュの、えー、告知動画でした、また次の動画でお会いしましょう、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました、今月のエンディングチーム、えー、戦艦帝国です、どうぞ。戦艦ヤマト、シナノリアルな演出と爽快な回線シーンが戦争の模様を引き立たせる登場する戦艦は200種以上できる男がハマる回線ゲーム戦艦帝国